TPR spectroscopy, electron paramagnetic resonance. If you want to use an inorganic process, you can use an EPR. If you want to use an organic process, you can use an ESR. Electron spin resonance spectroscopy. So, NMR and EPR are two different differences. If you want to use NMR and EPR, you can use an EPR. Enam anak kita begini, kita first ini sila pati, adakah pernah nama EPR apa ti discuss pernah? Actually, in the PPT on the you can access from this website, ini dalam tu niye pakala. In the WordPress website dalam tu niye ada tu kena, if you want you can take it. Sandil Kumar yes dot WordPress dot com atau Google abit type pernah la andro on the website, you can access the PowerPoint from that website. And also, nama kita ni ada nereya CSR gate questions for you, along with the answer key, random here. If you want previous year questions, if you want to access, you can access one along with it. In addition, I have the NMR for you, NMR spectroscopy, power point, mass by arm for you. We will talk about the CSR class. NMR spectroscopy, inorganic complexes and compounds. Aduk apapun mass bayar bapa. Of course, IIT jam pun tu mass bayar kade ada. So after February, you will discuss the mass bayar status kopi. Okay. So in the image itu ada nelayan per ni juga display punya, panjang, patut punya. Status kopi yang allah deal pun orang orang kat de first four of slide tak terasa. Okay. So nama ada kita beri orang kita. So in electromagnetic radiation, these are all the type of radiations. Based on the wavelength, it has been arranged. So, radio frequency, approximate size of the radio frequency is like a building, 10 to the power 3 meter. Okay, so microwave next to that, I put infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma ray. So, each radiation, electromagnetic radiation, over radiation, over spectrum, and the work cell radio frequency NMR is the origin of radio frequency is the responsible for NMR spectrum. Then microwave on the path again, EPS spectroscopy, of course, rotational spectrum. Okay. Then infrared vibration spectroscopy. Visible on the path again, you can render UV visible spectroscopy as well as PES, photo electron. Okay. As the actual PES in the UV PES body model, UV PES. Another PS in the XPS, XPS, X-ray photomicroscopy, uh, and then gamma ray. Gamma ray, of course, is responsible for mass bias spectrum. So the either one the point is na gate lo ande kono arifling ande kerder karanga. Which one of the following radiation is responsible for mass bias spectrum? Mane jali kerder karanga. So or null radiation kudu karanga. You have to choose it. So if you are lucky, another question na varu sometimes actually. But the CSA will have questions in the gate. Okay. Right. Now, the next one is, this is the name of the name of the ESR. Electron Spin Resonance Spectroscopy. Okay. Electron Spin Resonance Spectroscopy. This is the name of the name of the Electron Magnetic Resonance Spectroscopy. If you look at the EPR Spectroscopy, रिकॉर्ड पनोनो अभी ना डी मॉलिक्यूल और आयन शुड बेयर अनपढ़ इलेक्ट्रॉन अगर जब ये रुंधा होता ईपीआर एक्टिव आ रखो ओके निकन अरिया मुख्य बात है बायोनिक बायोनिक उसने पढ़ी जो बहुत निकल ही पड़ रखी है दिस मॉलिक्यूल इज ईपीआर एक्टिव एंड दिस मॉलिक्यूल इज ईपीआर साइलेंट Irinda ada yang ada ya, EPR active. Then it should absorb the ultramagnetic radiation in the microwave region, okay, under the influence of magnetic field. E ultra unpaired electron irinda matum boleh mahu ini kerja, okay. It should absorb absorb the microwave radiation, okay, under the influence of magnetic field. Magnetic field apply punu, adakah na theory anda nak kenal apa? Okay, so ni apa nak aku ambil na EPR lawan tu, there is a transition between the electron spin energy states. Adalah tu, 
எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெனாலிசேஷன் எக்ஸைடேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டு எக்ஸைடட் ஸ்டேட் அவ்வளோதான் இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணுவோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன் அண்ட் பை அப்ளைங் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே அண்ட் இது வந்து நான் டெஸ்ட்ரக்டிவ் டெக்னிக் நான் டெஸ்ட்ரக்டிவ் என்ன அர்த்தம் இஃப் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு சாம்பிள் வச்சுருக்கிறீங்க யூ யூ ஆர் திங்கிங் தட் யுவர் சாம்பிள் இஸ் வெரி ப்ரீசியஸ் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ரொம்ப மில்லிகிராம் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப இருக்குது அது சாம்பிள் ஓகே நீங்கள் வந்து கேரக்டரைசேஷன் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொடுப்பீங்க கேரக்டரைசேஷன் கொடுக்கும்போது அதாவது அந்த சாம்பிள் நமக்கு திரும்ப கிடச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைப்பீங்க இல்லையா அப்போது இந்த மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் பேக் த சாம்பிள் விதவுட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த சாம்பிள் என்ன ஆகாது ஒன்றுமே ஆகாது இபிஎஸ் பக்கம் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து திஸ் இஸ் கால்டு நான் டிஸ்ட்ராக்டிவ் டெக்னிக் ஓகே அண்ட் இதில் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் என்னென்ன மார்க்ஸ் சொல்லி பண்ணலாம் அப்படின்னா ரேடிக்கல்ஸ் சொல்லி பண்ணலாம் மாலிக்கல்ஸ் அந்த ட்ரான்ஸ் மெட்டல் காம்ப்ளக்ஸஸ் பியரிங் அண்ட் பதில் எவ்ரித்திங் அண்ட் ஸ்டடிட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இபிஎஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வச்சு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் மேக்னட்டிக் மெமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்னட்டிக் மெமெண்ட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் காலையில் பார்த்தீங்களே என்எம்ஆர் ஓகே அந்த எண்ணம்மாருக்கு நீங்கள் காலையில் படிச்சுட்டு போய் எண்ணம்மார் வந்து இட் இஸ் டியூ டு தி மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் அதாவது நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் முடிச்சுருப்பீங்க ஓகே இது வந்து எலக்ட்ரான் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் ஓகே அங்கே வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியான்ஸ் அண்டர் கோயிங் ரெசனன்ஸ் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் அண்டர் கோயிங் ரெசனன்ஸ் அங்கேயும் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க த சாம்பிள் இஸ் பிளேஸ்ட் அண்டர் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே இங்கேயும் என்ன பண்ணியிருப்போம் இங்கே என்ன பண்ண பண்ண போகிறோம் வேர் கோன் டு கீப் த சாம்பிள் அண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் கம்பேரிசன் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி மேக்னட்டிக் மெமெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணும் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதே மாதிரி நியூக்ளியான்ஸ் ஐ மீன் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டுமே என்ன இருக்கும் நியூக்ளியஸ் குள்ளே இருக்கும் அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் மெமெண்ட் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணும் அண்டர் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஓகே நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரான் ஆக்ட் எஸ் அ பார் மேக்னட் okay when it is uh, spinning and it has a charge okay of course it has a charge negative negative charge irukku idu vandha bar magnet ah behave pannu eppa appadina when it is spinning okay uh, sorry yes okay. the magnetic moment of electron it is given by minus ge beta e ms minus ge beta e ms okay what is ge ge ingrad enadhu it is a gyro magnetic ratio or land is spreading factor nu solluvanga illakudi and e eda represent pannudhu appadina it is nothing but electron avladhan okay so b e is beta e is the bohr magneton beta e is the bohr magneton uh, that means which convert the angular momentum to the magnetic moment its value is 9.237 minus 24 joule per tesla or this is the si unit and this is the cgs okay um, bohr magneton oda value and it can be predicted with the help of this equation beta is equal to he by 4 pi mc which is the blank constant of course e is the electronic charge m is the mass of the charged particle velocity of light idla majority ena constant a irukum except this mass okay so the uh, beta value vandha pathinga edha poruthu maarum adina particle poruthu irukum or particle ku electron ku mass or maar irukum ப்ரோட்டானுக்கு மாஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகே அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த பீட்டா வேல்யூ வந்து ஃபார் நியூக்ளியான் இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஓகே அண்ட் எம்எஸ் இஸ் தி ஸ்பின் கான்டம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இட் மே பி ப்ளஸ் ஆஃப் ஆர் மைனஸ் ஆஃப் ஓகே ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரானுக்கு சரி இப்போ அந்த நெகட்டிவ் சார் நம்ம எதாவது போடுறோம் இட் இஸ் இட் எதுக்காக அப்படின்னா இட் இட் இஸ் ஃபார் ஸ்பின் மேக்னட்டிக் மெமெண்ட் விச் இஸ் ஆப்போசிட் டு தேட் ஆஃப் ஸ்பின் ஆங்குலர் மெமெண்டம் ஓகே அதனால தான் போடுறோம் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே சரி இப்போ அந்த ஜிஇ விச் கேன் பி கேல்குலேட்டட் ஐ மீன் கைரோ மேக்னட் ரேஷியோ கேன் பி கேல்குலேட்டட் ஃபார் எஃப்ரி எலக்ட்ரான் இஸ் டூ பாயிண்ட் நாட் நாட் டூ த்ரீ இது வந்து ஒரு சில கோர்சஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க வாட் இஸ் தி ஜி ஆஃப் ஜி வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கொடுத்து டூ பாயிண்ட் நாட் நாட் டூ த்ரீ டூ பாயிண்ட் நாட் நாட் த்ரீ டூ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் நாலு வேலை கொடுத்து ஒரு வேல்யூ கேட்குறது அது ஜாம்லாம் இது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அந்த நியூமரிக்கல் ஆன்சர் டைப் இருக்கும் நியூமரிக்கல் ஆன்சர் டைப் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் யூ ஹேவ் டு கிவ
நீங்க இதை படிச்சிருப்பீங்க சில டேர்ம் சிம்பிள் படிச்சிருப்பீங்க ரசல் சென்ட்ரல் டேர்ம் சிம்பிள் ஜி வேல்யூ இட் இஸ் கிவன் பை ஒன் பிளஸ் ஜே இன்ட்டு ஜே பிளஸ் ஒன் மைனஸ் எல் இன்ட்டு எல் பிளஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா வச்சு என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் ப்ரொடிக்ட் ஜி வேல்யூ ஓகே ரைட் இப்போ இது வந்து நம்ம மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் ஓகே இதே மாதிரி ஒரு நியூக்ளியானுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியான் நியூக்ளியான் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரோட்டான் ஆஸ் வெல் எஸ் நியூட்ரான் ஓகே ப்ரோட்டான் ஆஸ் வெல் எஸ் நியூட்ரான் இப்போ நியூக்ளியான்ஸை பொறுத்த அளவில் நம்ம எப்படி இபிஆரில் நம்ம படித்தோம் இல்லையா இட்ஸ் இட் ஹாவ் அ அன்பேட் எலக்ட்ரான் ஆர் தனியாக இருக்கணும் ஒரு எலக்ட்ரான் தனியாக இருக்கணும் பேர் ஆகாமல் அப்படின்றத வந்து இபிஆர் ஆக்டிங் சொல்லி பார்த்தோம் அதே மாதிரி என்ன மாதிரில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு மாலிக்குலுக்கு ஒரு இல்லைன்னா ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ப்ரோட்டான் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டானோட ஐ வேல்யூ அது நியூக்ளியர் ஸ்பின் ஸ்பின் வேல்யூ வந்து ஹாஃப்னு படிச்சுருப்பீங்க ஓகே அது எதனால் வருது அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அன்பேட் ப்ரோட்டான் அன்பேட் ப்ரோட்டான் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரோட்டானில் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா உள்ள நியூக்ளியர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டான் என்ன இருக்கும் அன்பேடாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஹச்ஒன் ஹச்ஒனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் மட்டும் இருக்கும் ஓகே ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் மட்டும் இருக்கும் அதுதான் நீங்கள் அந்த ப்ரோட்டான் இஸ் அன்பேட் இதே இது கார்பன் சிக்ஸ் டுவெல் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் கார்பன் சிக்ஸ் டுவெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரில் ஸ்டடி பண்ண முடியும் சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருப்பீங்க ஏன் ஸ்டடி பண்ண முடியாது இட் இஸ் பிகாஸ் கார்பன் சிக்ஸ் டுவெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் சிக்ஸ் டுவெல் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இருக்கும் எல்லாமே வந்து பேடாக இருக்கும் ஐ மீன் த நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூ இஸ் ஜீரோ சரியா அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் என்ன மாதிரி இன்னாக்டிஜுவல் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ மேக்னெட் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் இங்கேயும் த நியூக்ளியான்ஸ் தெர் இல் தெர் இல் பி தெர் இல் பி அண்ட் அன்பேட் நியூக்ளியான்ஸ் அன்பேட் நியூக்ளியான்ஸ் ஓகே சரி இப்போது ஒரு ப்ரோட்டான் தனியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ரோட்டான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் எ ஸ்பின் இங்கேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் ஏ சார்ஜ் இட் இஸ் இது இட் இஸ் ஆல்சோ சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுவும் என்ன ஆகும் ஸ்பின் ஆகும் இப்படி ஸ்பின் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ப்ரோட்டான் வில் ஆல்சோ ஜென்ரேட் ஏ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இதுவும் என்ன பண்ணும் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கிவன் பை த ஈக்குவேஷன் ஜிபி பீட்டா என் என்ஐ ஓகே ஸோ வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் So, GP is again the gather magnetic ratio or land age splitting factor. This beta n is nothing but the nuclear magneton. Nuclear magneton, its values are, uh, its value is 5.05 10 to the power minus 27 joule per tesla SI unit and this, this is the CGS unit. CGS. Okay, these are all the constants. Nuclear magneton. What is MI? Okay, here again, you can predict the uh, Uh, beta value from this equation beta is equal to h e by 4 pi mc again i guess one of the mari the mass of charged particle this is the beta value okay nam ange enna pannom the previous slide mass vandu paathina electron ku potrupom inge vandu mass of proton ungalku ungalku nalave theriyum the mass of proton is enormous okay compared to the electron appo enna agum beta value also changes inge vandu நியூக்ளியர் மேக்னட்டான் சொல்லுவோம் அங்கே வந்து சொல்லுவோம் போர் மேக்னட்டான் ஓகே ரைட் இப்போ வாட் இஸ் எம்ஐ எம்ஐ இஸ் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் அங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லுவோம் இதர் ப்ளஸ் ஆஃப் ஆர் மைனஸ் ஆஃப் பட் ப்ரோட்டான்ஸை பொறுத்தளவு இல்லை இது வி கேன் நாட் டெல் இட் இஸ் அ ப்ளஸ் ஆஃப் ஆர் மைனஸ் ஆஃப் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இதர் ஹாஃப் த்ரீ ஹாஃப் ஹோல் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நிறையா படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் ஸோ இட் மே பி half i mean half integrals it may be half integrals when the when we have odd mass number okay when we have odd mass number the mi values are half integrals then there will be integral spin values epo when we have odd z and odd n apo na enartho that we have a even mass number okay even mass number irukumbodhu enna adha rendume odd a irukum odd number of protons odd number of neutrons ரெண்டுமே இருக்கும்போது வி வில் ஹேவ் இன்டெக்ரல் ஸ்பின் வேல்யூஸ் ஓகே ரெண்டுமே ஈவனாக இருக்கும்போது வி ஹேவ் இஃப் யூ ஹேவ் அ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் மாஸ் நம்பர் ஈவன் மாஸ் நம்பர் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூ வில் பி ஜீரோ எம்ஐ வேல்யூஸ் ஆர் ஜீரோ ஓகே நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை பொறு
ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சான்ஸ் தான் பிளஸ் ஆஃப் ஆர் மைனஸ் ஆஃப் பட் நியூக்ளியான்ஸை பொறுத்தளவில் வி ஹவ் திஸ் மச் வெரைட்டிஸ் ஓகே எம்ஐ வேல்யூஸ் வந்து வெரிஸ் வேரியேஷன் இவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ரைட் இங்கே நியூக்ளியான்ஸை பொறுத்தளவில் ஜி கேனாட் பி கல்குலேட்டட் தியரட்டிக்கலி பட் இட் கேன் பி டிட்டர்மெண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்டலி ஃபார் ஜி வேல்யூ ஆஃப் ப்ரோட்டான் ஃப்ரீ ப்ரோட்டான் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் ஓகே எலக்ட்ரானை பொறுத்தளவில் இது வந்து என்ன சொன்னோம் டூ பாயிண்ட் நாட் நாட் டூ த்ரீ பார்த்தோம் ப்ரோட்டானை பொறுத்தளவில் த ஜி வேல்யூ இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் ஓகே ரைட் இப்போது மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு ப்ரோட்டானுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அதே மாதிரி எனர்ஜி ஆஃப் ப்ரோட்டான் வந்து அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும்போது என்னாகுது உங்களுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனா வி ஆர் தட் இஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தட் வி ஆர் அப்ளை எக்ஸ்டர்னலி நம்ம வெளியிருந்து அப்ளை பண்ணுறது சரியா தட் இஸ் த அப்ளைட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நீங்கள் ஒரு சில புக்கில் ஹச் நாட் போட்டிருப்பாங்க ஒரு சில புக்கில் பின்னு போட்டிருப்பாங்க Okay, H0, which is given by GE, beta E, MS in H0. So, magnetic moment multiplied by magnetic field. Okay. So, when we have a MS, MS is the two possible values, plus half, minus half. Okay, MS is the plus half, minus half. When you substitute this plus half, minus half value, E1 is equal to minus half. GE beta E H0 instead of MS just to substitute the value of beta E okay uh, in the E2 that is first level second level so idhukku pala half porringa half GE beta E H0 when the MS is a plus half ipo plus half na enna artham appadina the energy of uh, uh, plus half podum bodu the spin enna ho linearly increases with H0 whereas minus half ngiradhu enna ho appadina the energy of uh, energy of electron na home na decreases linearly with respect to the applied magnetic field okay but diagram representation you put again parunga energy versus applied magnetic field this b vandu pathena ekka sonna illaya or sila dukla vandu b potrupanga applied magnetic field or sila dukla h not potrupanga okay ipo uh, in the absence of magnetic field the two spin states are same ore mari irukum in the presence of magnetic field என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்க ஸ்பின் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ளிட் இன்டு டூ ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஓகே ஐ மீன் எம்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஓகே அலைன் வித் த ஃபீல்டு அப்போ என்ன ஆகும் எனர்ஜி குறையுது ப்ளஸ் ஆஃப் அகேன்ஸ்ட் த ஃபீல்டு எனர்ஜி என்ன ஆகும் கூட் ஓகே இப்போது வட் இஸ் த டெல்டா இ டெல்டா இந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா எம்எஸ் இந்த இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் அது எம்எஸ் டெல்டா இ வந்து பார்த்தோன்னா இ டூ மைனஸ் இ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஇ பீட்டா இ ஹெச் நாட் GE beta e h0 just if you substitute these values you will get this value GE beta e h0 ipo unak nalla theriyum delta e is equal to h nu quantum okay one quantum solve quantum solve quantum solve illa quantum h nu is equal to GE beta e h0 then nu is equal to frequency GE beta e h0 divided by h that means you need the the frequency which is required to excite the electron from this level to this level inge irundhu inge kondu poradhukku theriya enadha enadha appadina the delta e nu gadu okay idhu dhaan adha delta e solluvom and this delta e idhukku theriyana frequency nu okay so if you substitute these values ge namakku theriyum paramagnetic ratio of electron bohr magneton of electron and the blank constant you will get h0 you know namak theriyad okay so if you substitute all these values in the moon values substitute pandrom substitute pandradhukku appuram namak kadaiya kudiya da inda value 2.86 into 10 to the power of 10 uh, per second per tesla multiplied by h0 multiplied by h0 okay so for uh, for one tesla i mean 10000 gas the frequency becomes if you substitute this 10000 cars here or a tesla one tesla will get this value so 2.86 into 10 to the power 10 hertz which is nothing but 28.6 gigahertz gigahertz is nothing but gigahertz is nothing but 10 to the power 9 okay so 28.6 uh, gigahertz radiation is required 
we excite the electron from this electronic spin state to this electronic spin state. Okay. So, if the frequency of radiation is required for excitation of electron in the EPR spectrum. Okay. So, if the frequency is required, it is in the microwave radiation. Microwave radiation is required. So, yeah, above EPR frequency, which is lying in the range of gigahertz, that is microwave region. In the region, that is okay. Up this much uh, gigahertz of, I mean, if you have gigahertz radiation, na magte yawa. Apo, ito ande microwave radiation na kadaikum. If you are applying the microwave radiation, there is a possibility for excitation of electron from ground state to excited state. Ni excited kunda lang. Okay. Sir, ipo ide uh, the concept we are going to apply for nucleons. Nucleons can apply for nucleons. Okay. So, energy of proton in applied magnetic field. So, this is the delta E in applied magnetic field. I have given GP, area magnetic ratio, and this is the nuclear magneton, this is the nuclear spin value of applied magnetic field. Okay, so and this is the equation. Now, actually, I have skipped one right. And I have another information on the campaign. I'll previously put the number and skip one right. So, delta E is equal to H nu, which is equal to G P beta n. I mean, gyro magnetic ratio of proton. Okay, so this is the frequency which is required to exit the nucleon from ground state to exit state. So, if you substitute all these values, I'm going to tell you. Protonic G value, nuclear magneton, H value, blank constant in, in the absence of magnetic field. This is the value. So, again, uh, for one Tesla or 10,000 gas, okay, in the presence of this much magnetic field, you know, who, this is the frequency. If you look at the radiation, it is in the order of 10 to the power 7 hertz. Okay, this is nothing but. 42.6 10 to the power 6 in 42.6 10 to the power 6 hertz. It is 10 to the power 6 is nothing but mega hertz. Mega. Okay. So, NMR of the level, I mean, nucleons of the level, if you want to excite the nucleon from ground state to excited state, this much radiation is enough. Okay. EPR, it is in the order of gigahertz. NMR of the level, I mean, nucleons of the level. We just need megahertz of radiation. Megahertz. Okay. So, uh, the NMR frequency lies in the range of megahertz. I mean, radio frequency region. If you have frequency of radiation, you can exit the nucleon from ground state, nuclear spin states, or other the transition between the nuclear spin states. Okay. This is the possible megahertz of radiation. So, uh, maybe you can understood. If on the A, on the microwave radiation on the EPR la prefer control. A on the radio frequency on the my NMR la prefer control. Opening the kind of car no mita. If the frequency of radiation is necessary to excite the um, uh, whatever nucleons or electrons from ground state to excited state under the magnetic field. Okay. Right. If this this is just a comparison between. Um, uh, EPR and NMR. So this is the frequency. So frequency of EPR to frequency of NMR. Okay, these are the two formula. Um, uh, so if you substitute D, all these values, okay, instead of uh, either on the variable H uh, naught or applied magnetic field, on the uniform or form, you know, if you substitute these two values, we'll get 660. Either our gate question actually. Uh, the, Ratio between the frequency of EPR to NMR is 660. If you have a reverse, okay. the ratio between the frequency of NMR to EPR. It is one by 660. That's all. Okay. 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 Okay, so this is the just a comparison of, I mean, the magnetic properties of protons and 
நியூக்ளியான்ஸ் ரெண்டுக்கும் பார்த்துருக்கோம் சரியா இப்போ ஐ மீன் சாரி ப்ரோட்டோ நியூக்ளியான்ஸ்க்கும் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நியூக்ளியான்ஸர் நியூக்ளியான்ஸர் டீல்ஸ் வித் என்எம்ஆர் நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ரசனஸ் ஃபோட்டோஸ்கோப்பி என்எம்ஆரில் இருக்கும் இபிஆரில் வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம் ஓகே எலக்ட்ரான்ஸ் வி டீலிங் வித் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபார் அ ஃபிக்ஸட் அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் த ரெசிடென்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் அண்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹையர் தேன் தேட் ஃபார் ப்ரோட்டான் ஓகே ப்ரோட்டானை விட என்ன சொல்லுங்கள் எலக்ட்ரானுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமாக தேவை ஓகே ஸோ இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி இபிஆர் தான் ஓகே அப்பப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் கம் இப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இபிஆர் சிக்னல் எப்படி இருக்கும் பார்த்து எப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி என்ன மார்க் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இப்போது இபிஆர் சிக்னலில் இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் நெட் அப்சார்ஷன் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு வந்து மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷனை வந்து ஒரு மாலிக்கல் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற போல் என்ன அப்படின்னா இந்த இன்டென்சிட்டி வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஓகே ஸோ த இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீசஸ் அப்பான் இன்க்ரீசிங் தி பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ரேஷியோ விச் இஸ் கிவன் பை என் டூ பை என் ஒன் என் டூ பை என் ஒன் தட் இஸ் என் டூ ஷுட் பி மச் மச் கிரேட்டர் தென் என் ஒன் ஓகே இந்த என் டூ என் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் இன் தி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் திஸ் இஸ் என் டூ இஸ் நத்திங் பட் த நம்பர் ஆஃப் நியூ எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி ஐம் சாரி எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் திஸ் என் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஓகே எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்பான் அப்சார்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன் இட் வில் பி இன்டென்சிட்டினா இருக்கும் பெட்டராகவே இருக்கும் okay it has been explained based on the boltzmann distribution law which is given by n2 by n1 is equal to exponential power minus delta e by kvt and the delta is nothing but h nu in the value vandu pathina podu alavukku na n2 by n1 is equal to nothing but 999 divided by 1000 of course another random me kittatta same ah irukke number of electrons in the excited state which is equivalent to the number of electrons in the ground state ஒன்று போல தான் இருக்கும் அட்லீஸ் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப இல்லை ஓகே அப்போது இதுக்கு என்ன பண்ணுறது இன்னொரு டு இன்க்ரீஸ் தி இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்னாகும் ஓகே அப்போது நான் டவுன்லோட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் என்ன இருக்கும் கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்கும் அப்போது அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னாகும் நோ அப்சார்ஷன் நோ சிக்னல் இந்த மாதிரி இருக்காது கண்டிப்பாக சிக்னல் நமக்கு கிடைக்காது அப்போ இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இன்னொரு டு இன்க்ரீஸ் த என் டூ பை என் ஒன் ரேஷியோ ஸோ வி ஹாவ் டு ரெக்கார்ட் த ஸ்பெக்ட்ரம் அட் லோ டெம்பரேச்சர் low temperature then uh, we have to give high applied magnetic field that means increase the delta e increase the delta e of course enna pandrom delta e energy difference vandu paathina adhiga padathrom appo enna agudha appadina inge irukka kudi electrons vandu namma inge inge jump panni poga vechitom with the help of our electromagnetic radiation so immediately it should not come down immediately உடனே திரும்ப வரக்கூடாது இட்ஸ் ஹேஸ் டு ரிலாக்ஸ் ஃபார் சம் டைம் இன் எக்ஸிட் ஸ்டேட் மேலே ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஒன்று கீழே வரேன் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஹவ் அ ஹச் நாட் இது எப்போ அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்னாகுனா எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் அதிக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் என்னாகும் மேலே போன எலக்ட்ரான்ஸ் என்னாகும் இமீடியட்டாக கீழே உடையாந்துரும் ஸோ வி ஹாவ் டு அதை புஷ் பண்ணி மேலே தள்ள வைக்கணும் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே போச்சுன்னா it has to relax for some time okay so whenever we have a uh, upward transition vandu adhigama irukumbo enna agum appadina intensity of signal becomes higher better uh, we have to increase the transition i mean upward transition enna agum nare nadakkanum adhaadhu transition nadakkum but it should ha- it should not come down immediately kela varakudadu okay so mele pona electrons kela immediately varakudadu it has to uh, relax for relax in the excited state for some time so these are all the two methods to increase the population density ratio idu rendum inala dhan paathina enna pannuvanga na eps spectrum vandu recorded at low temperature click and edit vechi pannuvanga okay so next one enna adina width of epr signal or line broadening line broadening okay uh, 
பொதுவா வென் யூ கம்பேர் இபிஆர் அண்ட் என்எம்ஆர் இபிஆர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா த ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் பிராட் ரொம்ப பிராடா பீக் கொடுக்கும் என்எம்ஆர் பொறுத்தல என்ன கொண்டிருக்கு ரொம்ப லீனியரா ஐ மீன் ஷார்ப்பா கிடைக்கும் பீக் வந்து ஓகே ஸோ லைன் ப்ராடனிங் வந்து இதில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸோ அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பா பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஓகே ஸோ த இட் இஸ் இட் இஸ் கிவன் பை பேட் வித் விச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேட் வித் ஹைசன் பை கன்சன்ட்ரேட் பிரின்சிபல் இட் இஸ் கிவன் பை டெல்டா இ இன்ட்டு டெல்டா டி இன்ட்டு ஹச் தட் இஸ் ஹச் 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 இன்ட்டு ஹச் நியூ சொல்லுவோம் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க சொல்ல ஹச் இன்ட்டு டெல்டா நியூ நாட் இன்ட்டு டெல்டா டி So, delta e equal to nama abdina we are uh, giving h nu not h nu half so delta nu half into delta t is equal to h okay so delta nu half this is nothing but half band width half band width this delta t is the lifetime of the excited state lifetime of the excited state this is nothing but relaxation process relaxation process அதாவது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போன எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த டெல்டா டி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போன எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் எவ்வளோ நேரம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தான் டெல்டா டி தட் மீன்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ ஸோ த ஹாஃப் பேண்ட் வித் இஸ் டேரக்டே ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் பை டெல்டா டி ஒன் பை டெல்டா டி இஃப் த ரிலாக்ஸேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் என்னாகும்னா டெல்டா டி என்னாகும் டெல்டா டி இஸ் ஸ்மால் ஓகே த பேண்ட் வித் பிகம்ஸ் லார்ஜ் ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இல்லையா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போ என்னாகும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் போது ஆக்சுவலாக இது ரெண்டும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இருக்கிறதுனால இது கூட கூட என்னாகும்னா இது குறையும் ஓகே ஸோ இஃப் இட் இஸ் இது இஃப் இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் என்னாகும் பேண்ட் வித் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பேண்ட் வித் வந்து என்னாகும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இபிஆரை பொறுத்தளவில் Uh, the relaxation process is 10 to the power minus 7 seconds nmr a porathula illa 10 to the power minus 2 to minus 4 seconds just to compare uh, epr a porathula illa very short okay i mean relaxation time is very short delta t is very short immediately na hangal odi androm but nmr a porathula illa nadakkude the relaxation process is somewhat uh, high adhigama irukku nadala nu paathina enna nadakkudu appadina nmr a porathula illa sharp peak kadaikum epr a porathula illa you will not get a sharp peak will sharp on a peak kadikada you will get a broad peak broad a kadikum okay so idu eppadi namu overcome pandrathu ipo relaxation relaxation gradu enna appadina vera onnum illa avanga kitta irukku kudi energy enna pannudhu appadina electron vandu electromagnetic radiation energy vaangite pakkathula irukka kudutha nadapadi ad immediate kele odiyandrathu okay so rendu valila relaxation nadakkudhu one is spin lattice relaxation spin lattice relaxation so crystal lattice la vanda adha pakkathula koodiya substance enna pannum appadina due to the lattice relaxation of energy vandu koduthrom so idu eppadi overcome pandranga appadina it is overcome by recording the spectrum at low temperature so namak yerneva onnu paathom in the previous slide uh, population density ratio enna pandrom appadina we are increasing by recording the spectrum at low temperature at the same time nam inge enna pandrom spin lattice relaxation enna pandrom na by we have we are increasing uh, spin lattice relaxation increase pandradukana relaxation avundhu stop pandradhu by recording the spectrum at low temperature okay you know or you know or type of relaxation irukke that is spin spin relaxation spin spin relaxation so it can be overcome by increasing the distance between the paramagnetic species இப்போ ஒரு பேராமெக்னடிக் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்னாகும் பக்கத்தில் கூடிய இன்னொரு பேராமெட்டிக் ஸ்பீசிஸ் இருக்கும் அதுக்கு என்ன எனர்ஜி கொடுத்துரும் சரி அப்போ என்ன ஆகுது மேலே எக்ஸைட் ஆகாது மேலே போய் நிற்காது ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பீப்புள் ஆர் யூஸிங் டயமெக்னடிக் ஸ்பீசிஸ் டயமெக்னடிக் ஸ்பீசிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே பேராமெக்னடிக் ஸ்பீசிஸோட டயமெக்னடிக் ஸ்பீசிஸை மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே தட் இஸ் ஸோ இன்ஆர்டர் டு overcome the relaxation process which is very fast in the epr spectrum idu rendu valil nadakkum one one is spin spin relaxation another one is spin lattice relaxation idu rendu valil nadakkum so idu overcome pandrathu enna pandrathu appadina recording the spectrum at low temperature and increase the distance by uh, adding diamagnetic species okay right ipo liquid a porathala illa these two are same solid a porathala illa t1 is greater than t2 
I mean, spring lattice is another one. Adhiham arko, predominant arko in the solid state compared to the liquid state. Okay. So delta E is very less. Relaxation time is very less. So we need a high concentration of paramagnetic ions. This is the most important part of our line broadening. Okay. Sure. If we just comparison between EPR and NMR, so EPR microwave radiation is necessary. NMR radio frequency is very necessary. Uh, intensity on the part of the uh, population density ratio is much much greater for uh, uh, EPR for, compared to the NMR. Actually, NMR EPR upon the role intensity better. Are okay, EPR better. Are co NMR come here. Either you can a car number the faster relaxation makes the EPR signal more intense and the slow relaxation in NMR decrease the intensity of NMR signal. Okay. So, uh, band with the, level, the relaxation time is in EPR makes the peak very broader, in the broader category, but in the NMR the level, sharper. Okay. And this is the representation of uh, EPR spectrum. Every uh, representation for me. Actually, this is the peak. EPR is the peak. Broader It is very difficult to locate the peak. So we will convert the n peak number kadai kido n apono na mupre na we will convert it into derivative peak derivative peak convert pono. So it is very difficult to analyze the broad peak. So we have to record the signal as the uh, derivative of the absorption curve d a by d h naught versus applied magnetic field. Uh, so so this is the derivative peak and we will get the abscissa. Okay, this abscissa is nothing but coordinate that gives the distance along the horizontal axis. This is the Peak and it will give the exact uh, uh, peak could come actually derivative peak on that. So the yeah, maximum and the minimum corresponds to the single peak. Either the, it corresponds to a single peak. Okay. Then the derivative curve with the positive slope gives maximum. Positive slope gives the maximum, and actually the increase on the corresponds to the maximum, and this decrease, this decrease corresponds to minimum. Okay. What are the standards used in APR? Uh, EPR of the role, uh, standard is for the characteristic of the standard should be stable and the line width should be similar to unknown. Line width the number of unpaired spins should be similar to unknown, unknown equal or unknown. And these are all the example. That's the standard I use for the example. Suppose copper sulfide is for the uh, Ramba Adiham is one of the DPBH is one of the DPBH. This is one one diphenyl two picryl hydrazyl radical, and this is the structure of uh, this molecule DPBH. The Adiham is one of the standard which is in EPR, and uh, Fermi salt is one of the its G value is 2.005. If you DPBH, you can prefer one of the Adiham of Dina, and the extensive is one of the other. The G value is uh, it is like it is similar to the free electron. And the G value of a free electron is 2.0023, but here it is 2.0036. It is very close to the uh, free electron. And all the NAP one is a DPPH is standard is and it will give a, this much number of unpaired spins per gram of a DPPH. Okay. So, what are the solvents in NM EPR? Uh, the solvents should not absorb the microwave radiation. Uh, microwave radiation is not absorbed. Okay. Then the solvents with the high dielectric constant. Dielectric constant is not which I mean, I'm sorry, the, the solvent with the high dielectric constant cannot be used. This is not microwave radiation is absorbed. Okay. So we cannot use the solvent with the high dielectric constant. Okay. The EPR is obtained for gas molecules, solution, powder, single crystal, frozen solution for anything we can record. And these are all the solvents which is mostly most extensively employed in EPR. Toluene, glycerol, isooctane, concentrated sulfuric acid, methanol, ethanol mixture, toluene chloroform mixture. This is the extensive EPR law and the solvent I use. Okay. And the, let us uh, look after the characteristics of G parameter. 
ஜிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது ஜி பேராமீட்டர்ஸ் இந்த அப்சிஸ சொன்னோம் இல்லையா அப்சிஸா ஒரு மேக்சிமம் இருக்கும் ஒரு மினிமம் இருக்கும் இந்த எக்ஸாக்ட் ஹரிசண்டல் லைன் ரெப்ரஸண்ட் ஜி வேல்யூ திஸ் கேன் பி ப்ரொடிக்டட் ஃப்ரம் இபிஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ இட் இஸ் மெஷர்ட் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த சிக்னல் ஓகே அண்ட் கேல்குலேட்டட் யூசிங் எல் எஸ் எனக்குமே பார்த்தோம் ஜே எல் எஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா வி கேன் ஈஸிலி ப்ரொடிக்ட் அ ஜே வேல்யூஸ் கண்டு பிடிச்சிடலாம் ஃபார் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபார் டூ பாயிண்ட் நாட் நாட் டூ ஃப்ரீ ஃபார் ஆர்கானிக் ரேடிக்கல்ஸ் இட் இஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் டூ டூ பாயிண்ட் நாட் ஃபோர் ஓகே ஃபார் ரேடிக்கல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி வேல்யூ திஸ் இஸ் த ரேஞ்ச் ஃபார் ட்ரான்ஸ்யூஸ் மெட்டல்ஸ் திஸ் திஸ் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜி வேல்யூ பாயிண்ட் டூ டூ எயிட் பாயிண்ட் டூ டூ எயிட் திஸ் இஸ் த ஜி வேல்யூ ஃபார் மெட்டல் அயான்ஸ் ஓகே இது வந்து லெஸ் தென் ஹாஃப் ஃபில்டாக இருந்துச்சுன்னா ஜி வேல்யூ லெஸ் தென் டூ இருக்கும் மோர் தென் ஹாஃப் ஃபில்டாக இருந்தால் ஜி வேல்யூ கிரேட்டர் தென் டூ இருக்கும் மோர் தென் ஹாஃப் ஃபில்டாக இருந்தால் கிரேட்டர் தென் டூ இருக்கும் ஓகே தென் இதுக்கான காரணம் என்ன ஏன் வந்து இவ்வளோ அதிகமான ஜி வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா எல்எஸ் கப்ளிங் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிரிட்டிங் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் கிறிஸ்டல் ஓகே இதெல்லாம் தான் காரணம் ஃபார் தி வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வேல்யூ பாயிண்ட் டூ டூ வந்து எயிட் வரைக்கும் ஏன் இவ்வளோ இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் தான் ஓகே and the g value gives the position of the signal position of the signal and it is not a constant it is a tensor quantity it changes with the environment over nuk over mar irukum okay over environment ku over g value irukum podu vandha paathinga na solid sample ku okay for uh, solid sample the g value depends on the orientation of molecules with respect to applied magnetic field applied magnetic field port irukum okay i mean for solid sample gx gy g is a group okay for uh, solutions or gas samples okay solution with the gas can also na g value und uh, average paniruvanga okay i mean um, g three corners ku x coordinate y coordinate is a coordinate illa open ku enna irukum over value irukum but inge vandha paathina solution ku gas ku indha mari nama distinguish panna mudiyadhu GX, GY, G is going to distinguish from the solution. There is a solution to the gas molecules. Why is it the case? In the solid sample, there is a crystal edge. There is a x-coordinate, y-coordinate, z-coordinate. But the solution and the gas molecules, we cannot tell. X-coordinate, y-coordinate, z-coordinate, z-coordinate, z-coordinate. So, what do you think? What do you think about the solution and the gas molecules? What do you think about the average? Okay. Now, the applied magnetic field it is a parallel to the g z axis g z axis is parallel and then the g value measured along the z direction is given by g parallel okay in the magnetic field in the direction in the world though at the end the axis for example z axis is the molecular axis in which we have if the if it is the molecular axis it is given by g parallel other g parallel to low okay then g x g y gx gy இது ரெண்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜி பெர்பண்டிகுலர் சொல்லுவோம் ஜி பெர்பண்டிகுலர் ஸோ ஜி பேரலல் அண்ட் ஜி பெர்பண்டிகுலர் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு இப்போ நம்ம ஜி பேரலல் நம்ம ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த டேரக்ஷன்ல இருந்து என்ன அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து அப்ளை ஆகிட்டு இருக்கும் எஜன் ஆக்சிஸ்ல வந்து இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஒய் என்னது அப்படின்னா பெர்பண்டிகுலர் ஓகே ஃபார் சிமெட்ரிக் மாலிகுல் ஓகே தட் இஸ் கால்ட் ஐசோட்ரோபிக் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஜி எக்ஸ் ஜி ஒய் ஜி செட் ஆர் சேம் Okay. I mean, cubic field, tetrahedron, and octahedron complex are going to be in the same way. That is one way. Gx and Gy, Gz are same. Symmetric molecules are going to be in the same way. If there is an unsymmetric molecule, unsymmetric air component, these Gx, Gy, Gz are different. Okay. That is called anisotropic. That is called anisotropic tetragonal, no, tetragonal molecules. The best example is காப்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே காப்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் இன் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் இன் அ காம்ப்ளெக்ஸ் வென் அவர் வி ஹவ் அ அன் ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி இஜி ஆர்பிட்டால் ஆஃப் அன் ஆக்டாக்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் தேர் வில் பி தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஃபார் ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் போட்டிருப்பீங்க தட் இஸ் கன்ஃபார்ம்டு பை இபிஎஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஓகே ஸோ ஜான் டெல்லர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இபிஎஸ் பற்றி தான் கன்
இப்போ இந்த காம்ப்ளக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி பேரலல் இஸ் டூ பாயிண்ட் நாட் எயிட் ஜி பெர்பண்டிகுலர் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ இட் இட் கன்ஃபார்ம்ஸ் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஃபார் டிஸ்டார்ஷன் ஒரு காம்ப்ளக்ஸில் வந்து டிஸ்டார்ஷன் இருக்கா இல்லைங்கிறத என்ன பண்ணிடலாம் இதை வச்சு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வி ஹவ் அங்கோட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன தர் ஈக்குவேஷன் கேபிட்டல் ஜி ஸோ கேபிட்டல் ஜி இஸ் நத்திங் பட் ஜி பேரலல் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ஜி பெர்பண்டிகுலர் மைனஸ் டூ ஸோ வாட் இஸ் ஜி பேரலல் மெக்கனே பார்த்தோம் இப்போ இந்த இந்த காம்ப்ளக்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் ஜி பேரலல் டூ பாயிண்ட் நாட் எயிட் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஓகே இப்போ இப்போ இஃப் இஸ் ஆல்ட் இஸ் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கேபிட்டல் ஜி வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஃபோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கிரேட்டர் தென் ஃபோர் இருந்தால் இந்த ஆன்பாட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் தி டி எக்ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐம் சாரி டி எக்ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒயஸ்கொயர் ஆர்பிட்டால் ஓகே ஸோ அங்கேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஃபார் எலாங்கேட்டட் டிஸ்டார்ஷன் எலாங்கேட்டட் டிஸ்டார்ஷன் இஃப் த ஜி வேல்யூ கேபிட்டல் ஜி வேல்யூஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் கேபிட்டல் ஜி இஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் ஆகுச்சுன்னா த ஆன்பாட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் தி டி இசஸ்கொயர் ஆர்பிட்டால் there is a possibility for compressed distortion okay ninga general distortion rendu padichirpinga ninga there is a possibility for elongation um, compression okay i mean is it axis is it out is it in in padichirpinga okay so and the enna pannalam nam appadina epa la kandupidikalam okay the if, if capital g value greater than 4 ah irundhuchuna elongation if the capital g is less than 4 ah irundhuchuna compression okay compression right not to pull on the g value uh, can be calculated using the standard used so the standard idu vandu or well known equation g value kandupidikiradhukku or formula uh, i will skip this actually idu vandu oru sila complexes mattum applicable aagum g value kandupidikiradhukana equation idu if you know the standard values okay okay these are all the factors affecting g value Uh, operating frequency concentration direction of measurement symmetry of the field in magnetic field uh, crystal field splitting john rudd distortion we talked earlier that zero field splitting and this will this we will see in the later we will see the zero field splitting and then we will see the mixing of ground and excited states so these are all the factors which affect the g value okay okay so if you நம்ம அடுத்த முக்கிய பார்க்க போகிறது முக்கியமான ஒன்று நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாமே வெரி ஃபண்டமெண்டல் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தோம் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன சால்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் வந்து நமக்கு இபிஆரில் வந்து சிக்னல் இன்டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் ப்ராடாக கிடைக்கும் என்ன மரம் பொறுத்தன உள்ள இன்டென்சிட்டி பெட்டராக இருக்கும் நம்ம இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் பட் ஷார்ப் பீக் கிடைக்கும் இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சரியா அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதே பார்த்தோம் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ரெக்கயர்ட் டு எக்ஸேட் த எலக்ட்ரான் ஆர் அ நியூக்ளியான் இன் அன் இபிஆர் ஆர் என்எம்ஆர் ஃப்ரம் பெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இனிமேல் பார்க்க போகிறது தான் நம்ம உண்மையான ஒரு ஒரு சாம்பிளை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு மாலிக்கில் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு மொலைக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மொலைக்கு நம்ம எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு இதனை சிக்னல் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறோம் சரியா ஓகே ஸோ ஒரு இபிஆரில் பொறுத்தளவு நம்ம இதுமே பார்த்தோம் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அன்பாட் எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா அது சும்மா இருக்காது ஓகே ஸோ இன்டராக்ஷன் ஆஃப் அன்பாட் எலக்ட்ரான் வித் என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்னா யார் எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்கோ பக்கத்தில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணும் அவங்களோட போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் தெர்ஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஃபார் இன்ட்ராக்ஷன் சரியா அப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுச்சுன்னா நல்லா கவனிச்சுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஃபைன் சிக்னல் சொல்லுவோம் ஃபைன் சிக்னல் இன் இபிஆர் திஸ் இஸ் த டெர்மினாலஜி இபிஆர் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஓகே இதே இது ஒரு எலக்ட்ரான் கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் ஒரு எலக்ட்ரான் கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் அனதர் நியூக்ளியான் ஓகே நியூக்ளியான்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வி வில் கால் இட் இஸ் ஹைப்பர்ஃபைன் சிக்னல் சொல்லுவோம் ஹைப்பர்ஃபைன் சிக்னல் தட் வி ஆர் கோயிண்ட் டு சி லேட்டர் இதை இதை முடிச்சோடனே நம்ம அதை பார்ப்போம் ஓகே ரைட் இப்போ ஃபைன் சிக்னல்னா என்ன அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ 
ஒரு மாலிக்கூல் ஒரு அயான் ஹேஸ் மோர் தேன் ஒன் அன்பட் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பின்ஸ் ஒரு மாலிக்கூலில் வந்து ஒரு அன்பட் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் அன்பாடாக அவசியம் கிடையாது ஓகே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸ் அன்பட் அன்பாடாக இருந்துச்சுன்னா தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஃபார் ஃபைன் சிக்னல் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பேரலல் ஸ்பின்ஸ் டூ பேரலல் ஸ்பின்ஸ் ஐ மீன் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அன்பாடாக இருக்கு ஓகே வாட் இஸ் அ டோட்டல் ஸ்பின் வேல்யூ இட் இஸ் ஒன் ஓகே ஸோ ஹாஃப் ப்ளஸ் ஹாஃப் என்ன ஒன் ஆகிடும் ஸோ வாட் ஆர் த பாசிபிள் எம்எஸ் வேல்யூஸ் ஓகே தேர் வில் பி டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாசிபிள் எம்எஸ் வேல்யூஸ் தட் இஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் the electron spin can align with or against the field okay ms is ms gradient energy right is nothing but electron spin angular quantum number electron spin angular quantum number ipo uh, if we have a if we have a if other one electron moon irukku enna ho if we have adha pinala paapom rendu electron irukkum bodu total spin value 1 what are the possible ms values na 0 plus or minus 1 okay இப்போ த எனர்ஜி ஆஃப் எம்எஸ் எனர்ஜி ஆஃப் எம்எஸ் என்னது தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பின் திஸ் இஸ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பின் ஸ்டேட் அவ்வளோதான் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பின் ஸ்டேட் தட் இஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இட் இஸ் ரைஸ் எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் லோயட் எம்எஸ் ஜீரோ இஸ் அன்எஃபெக்டட் ஸோ ஒரு டயக்ராம் நான் பின்னால் போட்டிருப்பேன் என்னால் பின்னால் பார்க்கலாம் தெர் ஆர் டூ பாசிபிள் ட்ரான்சிஷன்ஸ் தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் த டெல்டா திஸ் இஸ் த செலக்ஷன் ரூல் டெல்டா எம்எஸ் ஷுட் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் delta ms should be plus or minus 1 okay so there are two possible fine signals i will represent the uh, oh. now i represent pandre paarenga ipo in the absence of magnetic field we rendu rendu unpaired electron irukku vechinga rendu unpaired electron irukkum bodhu enna agum appadina this is the ms value 0 this is the ms value plus or minus 1 so this is zero and this is these are all plus or minus 1 and two spin states are clear so in, in the absence of electromagnetic field enna hona moon oda energy onnu pola da irukum okay so in the presence of magnetic field enna appadina the zero nam ekne paathom the that the ms value zero irukum bodhu enna appadina unaffected a irukum unaffected okay so it is unaffected na this, this is the ms value zero and the minus 1 is lowered minus 1 is lowered it will come plus 1 is increased it is because of align against the field so plus 1 and we have a minus 1 here okay in case in the presence of magnetic field the electronic spin states are split into two okay randa pirinjirum idu eppo appadina when we have a two unpaired electrons rendu unpaired electron irukkum bodu this is the electronic electronic spin states splitting into uh, three possible levels okay இப்போ we have a electron gate notes thing this is the ground state when you are applying the magnetic field and the electromagnetic field apply panrom appo enna hum there is a possibility for the transition transition of electrons from here to here and and inge nadakuma vaippu irukka you have transition then uh, another transition here what about minus and plus one possible possibility irka can anyone tell us no okay okay ena karanam appadina it is because of selection rule ipo minus 1 to 0 irukle and the transition is possible nam eppadi select pan selection rule vandu obey pannada illa engada check pandrathu appadina vera onnu kedaiyadu Let us consider, if you want the transition, I mean, minus 1 to 0. Minus 1 to 0. So, minus, if you want the exit state, so, what do we do? 0 minus of minus 1. Okay, 0 minus of minus 1, which is equal to plus 1. Plus 1. Okay, so, delta m mesh should be either plus or minus 1. Plus or minus 1 is the end of the day. allowed transition allowed transition appo enna agum appadina idu vand allowed okay then 0 to plus 1 is allowed 0 to plus 1 is allowed eh appadina plus 
minus minus zero. Apa nama? Then we are getting plus one. Plus one kadek nama kita. Indah dulu. Indah transition lah plus one kadek. Apa plus one kadek? Nama delta m masih selalu. Let us try this one. Ipo minus one to plus one try pon dengan minus one to plus one. Whether it is allowed? No sir. Very good. It is not allowed. It is because if you if you niya ma selection ulah apply pani parangya plus one terkik exit state then minus minus of minus one you will get plus two. We get plus two. This is not allowed. Okay, now we get plus two. We are allowed to carry. This transition is not at all allowed. It is not allowed. But there is two possible transition. Two possible transitions. Okay. So for EPR about the rule, if we have a n number of parallel electron spins, there will be n number of equally spaced resonance of an atom. If we are having two unpaired electrons, there will be two fine signals. If we are having three Parallel spins. There is a possibility for three fine signals. All along, I want to give fine signals. Okay. So the matter that we are going to talk about is now electron. Let me say electron spin couples with nucleon spin. Electron spin couples with nucleon spin. That is called hyperfine signal. Hyperfine signal. Okay. Now, what else are we going to talk about? Fine signal. Electron electron coupling. This is called electron nucleon coupling. Electron nucleon coupling. So this is called hyperfine signal. Okay. Ipo, it is called carbon. Now, when we have an interaction of unpaired electron with the nuclei having non-zero nuclear spin, of course, one electron on the end of the atom is going to pop. Okay. On the end of the atom. Anda atom itu ke air vali, anda non zero atau iruk apa ini, nak kandi pun nak kong, there will be a hyperfine signal. Okay, so we are I'm going to introduce M I. Naga ini is pernah M S is pernah. This M I is nothing but nuclear spin angular quantum number. Nuclear spin angular quantum number. It's it it is varying from plus one to minus one. Plus one to minus one. That is, there is a possibility for two i plus one values. Two i plus one values. So m i values will be longer. So m i values are for if i is equal to two, then our possible m i values are plus or minus two, plus or minus one, zero. Okay, plus or minus two, plus or minus one, zero. So these are the possible m i values if the nuclear spin value is two. Render it both. Okay. These are all the integral. Whenever the integral circle m i on the n l the l the area, huna i i minus one zero minus i minus one minus m very tight very tight perform. And half an angle spin around, na is that possibility? Okay, so I'm just going to explain. Now, one of you, all of you, na solve pani abdi na. If on the, ये पुरी on the one electron on the one nuclear one couple pon na the couple. Energy on the ये पुरी split ता करे. What are the possible energy levels? Let's solve pani. Okay. So the energy levels are given by the equation E is equal to G beta m s h naught plus A into m s into m i. So your plus one word there, na A is the hyperfine splitting constant. Hyperfine splitting constant. Okay. So yes, sir, we know. Okay, electron or spin spin angular quantum number. I is there, na nuclear spin angular quantum number. Nuclear spin angular quantum number. Okay. So the this parameter gives the interaction energy, which is independent of applied magnetic field. इधर उन्हें ना हो अपने ना magnetic field अपोर्ट जाना हाथ इधर उन्हें बेरी आ हाथ. Okay. So for interaction with more than one nucleus, it is given by G beta m s h naught summation of this one. Okay. Right. इप्पो hyperfine splitting due to electron spin couples with one proton. Electron spin couples with one proton. I mean, uh, in the system, the example in the hydrogen atom, clear hydrogen atom. Okay, hydrogen energy, whatever electron or proton. This is the best example. Uh, hydrogen atom, whatever electron, whatever proton. Hydrogen atom, whatever electron is EPR active. That electron couples with the proton present in the hydrogen atom. Okay. 
so hydrogen atomத்துக்கு வந்து பார்த்தேனா s value half s value half so possible ms values are plus or minus half hydrogen atomத்துக்கு வந்து i value வந்து half so possible mi values are plus half minus half plus half minus half okay so if you substitute these values in this equation you will get a different four different values நம்ம் பிரிவிஸ் ச்லையில் பார்த்தில்லியா, energy equation, energy of a nucleon. So, ms, mi போரும். If you substitute these two values, these are the possible null equation கடைக்கும். Null and substitute பண்ணிப் பாருங்கள், you will get four different equations. அப்பு என்னாம் அப்படின்னா, in the absence of magnetic field, this is the ms value, nucleus spin, electron spin value. Okay, ms, I mean, electron spin angular quantum number. So in the presence of magnetic field, this is the responsible of fine signal to the fine signal. Okay, so magnetic field is the MS on the plus half of minus half of the split of the path. So there is a possibility for transition of a path. Okay, it is this component in the half, I mean in the left, in the portion on the path, in the presence of magnetic field. சரி, magnetic field இருக்கும் போது, if the electron is coupling with the nucleon, couple பொண்ணம் போது என்னாகும் there is a possibility for hyperfine splitting. So, each electronic spin state is split into two. Friend does split out. Okay, so, we have a Mi value. Yeah, அப்படினா, after couples with the nucleons, we are introducing the term Mi. Okay. Mi வந்து பார்த்து என்ன இருக்கும் plus half இருக்கும் minus half இதை மறி இங்கே என்ன இருக்கும் plus half minus half so இந்த நால் different nuclear spin states to corresponding energy equations இதுதான் நாலுக்கும் இப்போ ஹைடதன் ஏடத்தில் ஒரே ஒரு electron இருக்கு we can expect only one signal ஒன்னும் மட்டு எதிருபாக்கலாம் ஆனா Hyperfine signal இருக்கது நால் we are getting two signals இறும்டு signal கடைக்கிறு okay so transition from இது ஒரு transition one and this is another transition second one so we are getting two signals in the EPR spectrum even though we have only one unpad electron only one unpad electron and this is the hyperfine splitting constant A okay the peak separation between the I mean, these two peaks is then abdina yeh jil chalu ho, hyperfine splitting constant jil chalu ho ngay, chala, hyperfine splitting parameter jil chalu ho ngay. Okay, so one signal varam nye dhila, rundi signal kandhi ke. Am I given selection rule chalu ho, aduttu nangul chalu ho ngay, idho ondhu, eppidhi ondhu or electron, or nuclear node kapdil ponnda adhu 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 fine signal one over transition now okay you need to get transition funny for me my other plus half to minus half okay but plus half minus half minus one over all over transition whatever is going to be like but in here I'm okay we are getting two transitions okay now selection will on the other soul right now and in the under transition this is called hyper fine okay this is called Hyperfine transition. Hyperfine means which one? Hyperfine signal. Okay. So, yeah. Ipo ande na me example paapo. Ovo ande ko or example paapo. Ipo ande electron rukke proton electron proton coupling. Hydrogen atom rukke same interaction yarna kono s is equal to half. S is equal to half na electron na orda spin value. Possible ms values. Then interaction of electron spin with the nuclear spin okay or electron spin can couples with the nuclear spin so these are the possible mi values plus or minus half so upon applying the magnetic field the degeneracy of the spin state is removed okay so the further mi split into four different energy levels due to the hyperfine splitting this is the first slide that we have to explain the actual term explanation. Each mi energy level is split into two. Now, 
yeah, this is the uh, selection rule um, delta m i should be zero okay delta m s should be plus or minus one idu vandu fine signal ku hyperfine ku vandu paathinga na nalla gavanichinga this is the selection rule delta m i should be zero okay delta m i should be zero and in the selection rule vandu paathina it is derived from the quantum mechanical derivations um, okay so delta m i should be zero okay so there are two possible transitions doublet and epr for hydrogen atom and in the rathula namaga paapo namma da explanation paapo adavadu ஒரு <laughs> Uh, proton seriya appo enna agum appadina there is this is the possible transitions ipo rendu possible transition mattum yen solren appadina nam ekkane paathom the selection rule enna de delta m i should be zero this is the selection rule ipo inda transition ku varunga plus half to plus half so plus half minus half enna agum appadina zero vaidum inda transition vandu minus half to minus half appo minus half to minus half enna agum kandipa zero vaidum and then இந்த ரெண்டு ட்ரான்சிஷன் பாசிபிலிட்டி கிடையாது நாட் அலவுட் ஓகே அலவுட் ட்ரான்சிஷன் கிடையாது அப்போ தேர் ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரூ ட்ரான்சிஷன்ஸ் ரெண்டு மட்டும் தான் நடக்கும் இது வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு அடுத்த பார்க்க போற எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஹச் டூ பிளஸ்க்கு ஹச் டூ பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கு ஐ மீன் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஐ மீன் சாரி ஹச் டூ பிளஸ்ல வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் couples with two protons four electron coupled with two protons okay so s value enadhu half da ms value is on the plus or minus half so interaction between electron and nucleon spin i mean i value is equal to 1 i value is equal to 1 so what i value is equal to 1 niye solran it is because ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கு ஓகே ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கு அங்கே என்ன சொன்னோம் ஹாஃப் சொன்னோம் இங்கே ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கிறதுனால ஐ வேல்யூஸ் ஒன் ஸோ வாட் ஆர் த பாசிபிள் எம்ஐ வேல்யூஸ் பாசிபிள் எம்ஐ வேல்யூஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஸோ டூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் எப்படியே சொல்லியிருக்கோம் டூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் வேல்யூஸ் இஃப் யூ சப்ஸ்டூட் இஸ் ஐ வேல்யூ ஒன் இந்த சிச்சுவேஷன் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணி பாருங்கள் வில் கெட் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ பாசிபிள் வேல்யூஸ் யார் யார் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் Zero minus one. Okay. So when you are applying the magnetic field, the degeneracy of the electron spin state is removed. So further, M I is split into six different energy levels. Or different energy levels are split. So three possible transitions. Okay. Now, let's see. Now, if one or one electron is there, H2 plus, MS value is plus or minus half. In the presence of magnetic field, split into two. so upon hyperfine splitting it is each electronic spin states are split into three mono split up okay yaar yaar abina mi 0 uh, plus 1 minus 1 adhe mari ana ekka sonna mari each electronic spin state so plus 1 0 minus 1 idhula vandu three possible transitions three possible transitions so minus 1 to minus 1 0 to 0 plus 1 to plus 1 so all, all the other transitions are allowed. okay all the other transitions are not allowed enna karana appadina selection rule enna nadu obey pannadhu so delta mi should be zero seriya so delta mi zero irukkanaala all the other transitions are not allowed if adutha example undu pathina methyl radical okay methyl radical methyl radical undu pathina carbon irukku moonu hydrogen irukku ஓகே கார்பன் இருக்கு மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்போ மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் 
ஒரே ஒரு அன்பாடல் தான் தான் இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் ரேடிக்கல் ஓகே இந்த ரேடிக்கல் ஒன்று தான் இருக்கு பட் நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு எலமெண்ட் ஐ மீன் நாலு எலமெண்ட்ல இப்போ கார்பன் இருக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இந்த கார்பனோட கார்பனில் வந்து எலக்ட்ரானோட கப்பல் பண்ணுமா அதில் இருக்கக்கூடிய ஐ வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கார்பன் சிக்ஸ் டோலில் ஐ வேல்யூ வந்து ஜீரோ இருக்கும் ஓகே ப்ரோட்டானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கும் ஹாஃப் இருக்கும் ஸோ இப்படி ஹாஃப் இருக்கும்போது த எலக்ட்ரான் கேன் கப்புல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஹைப்பர் ஃபைன் ஸ்பிரிட்டிங் வந்து எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா ஐ வேல்யூ வந்து நான் ஜீரோ இருக்கணும் ஐ வேல்யூ ஷுட் பி நான் ஜீரோ ஓகே அப்போது திஸ் ரேடிக்கல் கேன் கப்புல்ஸ் வித் த ப்ரோட்டான்ஸ் ஓகே ஐ மீன் த நியூக்ளியஸ் ஹேவிங் ஐ வேல்யூ நான் ஜீரோ ஓகே அப்போ என்ன பண்ணாது அப்படின்னா கார்பனை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணவே செய்யாது கார்பன் என்ன பண்ணாது டிஸ்டர்ப் பண்ணவே செய்யாது ஏன் அப்படின்னா ஆல் தி ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் ஆர் பேட் இந்த கார்பனில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் என்ன இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பேர் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பேர்டு ப்ரோட்டான் இருக்க போதுங்களா அன்பேர்டு ப்ரோட்டான் ஈச் ஹைட்ரஜன் இஸ் ஹேவிங் அன்பேர்டு ப்ரோட்டான் ஒவ்வொன்றே ஒரு அன்பேர்டு ப்ரோட்டான் இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா த எலக்ட்ரான் த எலக்ட்ரான் கேன் கப்புல்ஸ் வித் ஈச் ப்ரோட்டான்ஸ் ஸோ மொத்தம் மூணு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் என்ன பண்ணும் மூணு உடனே கப்புல் பண்ணும் ஓகே நம்ம இதுக்கு முன்னால் பார்த்தது யார் யார் பார்த்துருக்கு அப்படின்னா அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ப்ரோட்டான் ஓகே நம்ம பார்த்தது அடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ரெண்டு ப்ரோட்டான் ரெண்டு ப்ரோட்டான் அச்சு ப்ளஸ் ப்ரோட்டோம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் மூணு ப்ரோட்டான் மூணு ப்ரோட்டான் ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் ஹார்மோனி சிக்னல்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங் வி ஜஸ்ட் காட் டூ ரெண்டு ஹைப்பர் ஃபைன் கிடச்சது இங்கே மூணு கிடச்சது மூணு ஹைப்பர் ஃபைன் கிடச்சது இங்கே எதுனா கிடைக்கும் சொல்லுங்க பாப்பா யாராவது இருக்கீங்களா கேன் எனி ஒன் ஓகே தெர் இஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த ட்ரெண்டு பாருங்க ஒரு ப்ரோட்டான் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா மூணு மூணு இருந்துச்சுன்னா வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபோர் நாலு சிக்னல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரலைஸ் பண்ணலாம் ஓகே எப்படி ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டி என்ன அதே எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் திரும்ப பாருங்கள் எஸ் வேல்யூ அதாவது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது எஸ் வேல்யூ ஹாஃபு சரியா பட் வி ஹவ் அ மூணு நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கு அப்போ ஐ வேல் என்ன இருக்கும் த்ரீ ஹாஃப் ஸோ ஹாஃப் ப்ளஸ் ஹாஃப் ப்ளஸ் ஹாஃப் த்ரீ ஹாஃப்ஸ் இருக்கும் ஸோ வாட் ஆர் த பாசிபிள் எம்ஐ வேல்யூஸ் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஹாஃப் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் த்ரீ ஹாஃப் ஸோ இஃப் இஸ் அப்சூட் எப்படி நான் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஹாஃப் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் த்ரீ ஹாஃப் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இஃப் இஸ் அப்சூட் இஸ் த்ரீ ஆஃப் இயர் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணி பாருங்கள் வில் கெட் ஃபோர் சரியா அந்த ஃபோர் பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஹாஃப் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் த்ரீ ஹாஃப் இஃப் ஆக்சுவலாக இதை வந்து இந்த கிளோஸ் பண்ண இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ யூ ஹவ் நீ ஜீரோ யூ ஹவ் டு ஆட் ஜீரோ ஜீரோவே சேர்த்துக்கணும் ஓகே ஸோ வேணும் ஒரு அப்ளை இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஈச் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பெயின் ஸ்டேட் ஸ்பிளிட் இன் ஸ்பிளிட் இன் டூ டூ ரெண்டு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் ஃபர்தர் த எம்ஐ ஸ்பிளிட் இன் டூ எயிட் டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்ச் லெவல்ஸ் ஸ்பிளிட் ஆகும் அண்ட் தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஃபோர் பாசிபிள் ட்ரான்சிஷன்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபோர் பாசிபிள் ட்ரான்சிஷன்ஸ் குவார்ட்டர் புல்லட் த இன்டென்ஸ் த ரேஷியோ இஸ் ஒன் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் and this is the uh, energy level splitting uh, when the unpaired electron interact with the three protons okay so or electron irukku it adoda uh, electronic spin electronic spin value when we are applying the magnetic field trend split agum in the hyperfine splitting each uh, energy level is split into two sorry so naala split agum so plus or minus 3 half plus or minus half minus half minus 3 half okay so there are four possible transitions minus 3 half to plus 3 minus 3 half plus to plus um, i'm sorry minus half to minus half uh, plus half to plus half plus 3 half to plus 3 half so four possible transitions uh, all the other transitions are not allowed okay yena selection rule enna pannad allow pannad seriya appo naalu transition kadaikum no four different peaks kudukum so nam enna panna porom appadina idha vachi generalize panna porom so in general there is no hyperfine splitting when i is equal to 0 kannamittu nam enna pannalam appadina organic species ah irundhuchuna 
கார்பன் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் நாட் கப்புள்ஸ் இட் வில் நாட் கப்புள் வித் ஏன்னா அப்படின்னா ஐ வேல்யூ ஜீரோ சரியா கார்பனோட இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியான்ஸ் என்ன ஆகாது கப்புள் பண்ணவே செய்யாது ஸோ ஐ வேல்யூ ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஓகே தென் இஃப் யூ ஹேவ் அ என் ஈக்குவல் அண்ட் நியூக்ளியர் ஆஃப் ஸ்பின் ஐ டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் லைன்ஸ் இன் இபிஆர் டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் லைன்ஸ் இன் இபிஆர் ஓகே அதாவது இது எப்போ அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எலக்ட்ரானில் இஸ் கப்பிளிங் வித் ஒன் நைட்ரஜன் ஓகே நைட்ரஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வேல்யூ ஒன்று ஐ வேல்யூ ஒன்று இஃப் இஸ் இஃப் யூ யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா யூ கேன் ஈஸிலி ப்ரொடிக்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஹைப்பர்ஃபைன் சிக்னல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹைப்பர்ஃபைன் சிக்னல் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஒரே ஒரு நைட்ரஜன் இருக்கு என் வேல்யூ வந்து ஒன்று ஐ வேல்யூ ஒன்று ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் So, 2 plus 1, 3. You will get to 3 lines when one electron couples with one hydrogen atom. Similarly, Mn2 plus. One electron is there. One manganese is there. So, manganese is there. So, manganese is there. 5 half. 5 half. So, 5 half. Actually, in the I value of the level, um, we cannot... Actually, in the nuclear chemistry, we can say that I value can be predicted with the help of nuclear shell model. ஆனால் அப்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராப்ளத்தை வந்து பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க ஐவல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஐ வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக ஹைப்பர் பாயிண்ட் சொல்லி சிங்கிள்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டூட் டிஸ் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் கூட சப்ளை இந்த இந்த ஃபார்மில் இந்த ஜெனரல் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டூ இன்ட்டு ஒன்னே ஒரே ஒரு மேக்னிஸ் தான் இருக்குது ஒன்று ஐ வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஹாஃப் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹாஃப் விச் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வில் கட் சிக்ஸ் லைன்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபார் என் ஈக்குவல் அண்ட் நியூக்ளியர் ஆஃப் ஸ்பின் ஐ ஐ அண்ட் எம் ஈக்குவல் அண்ட் நியூக்ளியர் ஆஃப் ஸ்பின் ஐ ஐ ஐ ஜே So, if you have a two kinds, if we have two kinds, we can tell you. If you have a two kinds, there are two different kinds. What do we do? We have to use, we have to multiply. So, yeah. so the total number of signal is 2NII plus 1 into 2NIJ plus 1. We have to multiply, multiply. Okay. okay. These are all the possible I values of nuclei. If we have to use 0, we have to use 0. நம்ம அடிக்கடி நம்மளோட ஸ்பீஷிஸ் நம்ம ஐ மீன் நம்மளோட மாலிவ்ஸ் வரக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஆக்சிஜன் ஆர்கானிக் ஸ்பீஷிஸை பொறுத்தவரையில் கார்பன் ஆக்சிஜன் ரெண்டுமே என்ன ஆகாது கப்பிள் பண்ணாது ஓகே அண்ட் ஹேஃப் வேல்யூ இந்த இந்த நியூக்ளியர் எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கும் ஹாஃப் வேல்யூ வந்து நியூக்ளியர் ஐ வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கும் ஹாஃப் இருக்கும் ஆல் தீஸ் நியூக்ளியர் ஆர் ஹவிங் த நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூ ஹாஃப் ஓகே இதுக்கு வந்து ஒன்று இருக்கும் ஸோ த்ரீ ஹாஃப் ஃபைவ் ஹாஃப் த்ரீ நான் இங்கே ஒரு சில ஐயன்ஸ் மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐயன்ஸ் மட்டும் இது போக நிறைய ஐயன்ஸ்க்கு வி கேன் லிஸ்ட் அவுட் நிறைய சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக சரியா ரைட் இப்போது சின்ஸ் டைம் ஆக்சுவலாக டைம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு ஐ டோன்ட் திங்க் நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்க்குறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்ப்போம் இப் இது வரைக்கும் பார்த்த முக்கியமாக ஹைப்பர் ஃபைன் சிக்னல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண அப்படின்னா அடுத்த வீக்கில் வி கேன் சி லம் ஆஃப் சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஆர்கானிக் ஸ்பீஷிஸில் ஹவு மெனி ஹைப்பர் ஃபைன் சிக்னல்ஸ் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்த கான்செப்டை அங்கே அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வி வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் சண்டே அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர்கானிக் ஸ்பீஷிஸ்க்கு ஹைப்பர் ஃபைன் சிக்னல்ஸ் எத்தனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எனர்ஜி லெவல் ஸ்ப்ரிட்டிங் எல்லாம் போடாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக யூ கேன் ப்ரிடிக்ட் த ஹைப்பர் ஃபைன் லைன்ஸ் சரியா எத்தனை அதாவது ஈஸியான வழி அது தான் அந்த மல்கிள்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அதை நம்ம அடுத்த கிளா